y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente. En este vídeo quiero compartir realmente toda mi experiencia con el acné hormonal que fue derivado del síndrome de ovario poliquístico que me diagnosticaron hace ya bastantes años. Quería compartir con vosotros un poquito cómo fue mi experiencia, cómo fui un poquito evolucionando y cómo conseguí mantenerlo a raya con los cosméticos y haciendo algunos pequeños cambios que también fueron diagnosticados al hacerme diversas pruebas. Así que empezando por el principio y lo más importante, siempre, siempre en primer lugar tenemos que tener en cuenta que tenemos que acudir a un profesional que realmente nos diagnostique qué tipo de patología, enfermedad, etcétera, tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es siempre ir a nuestro dermatólogo, evaluar bien lo que tenemos para luego posteriormente hacernos unas analíticas, etcétera, lo que sea necesario para poder descartar cualquier enfermedad que pueda ser la que esté provocando estos brotes hormonales. En mi caso personal me diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico y también vimos que tenía bastantes intolerancias alimenticias y alergias que también podían provocar que estos brotes fueran a más. Añadido a esto también tengo que comentar que todo esto, además de ser mi experiencia personal y todas mis vivencias con respecto a este tema, sí quería decir que también todos los productos que fui utilizando, todo lo que fui haciendo, estaba muy adaptado a mi tipo de piel, yo tengo una piel mixta y a la edad. Es verdad que cuando empecé con todo esto tendría 24, 25 años, ahora ya tengo 31 años y he ido evolucionando un poquito, he ido cambiando también la cosmética que utilizo, aunque algunos de los cosméticos siguen siendo los mismos desde que empecé con todo esto, me han seguido yendo bien, pero es cierto que algunos brotes eran más difíciles de controlar y tuve que también que adaptar nuevos activos, añadirlos a mi rutina para poder así mantener a raya todo este acné hormonal que me estaba provocando el síndrome de ovario poliquista. Así que bien, como he comentado, después de haber ido al dermatólogo, a nuestro profesional, habernos hecho nuestras analíticas, nuestras pruebas y saber realmente qué es lo que tenemos, lo más importante saber es la causa para poder tratar justamente todo esto que tengamos, esta sintomatología, etcétera, ya no solamente con temas dermatológicos, con todos los temas de salud. Ya que yo ya sabía que yo tenía el síndrome de ovario poliquístico y sabiendo que tenía estos brotes debido a esto, yo tenía muy claro que no quería seguir tomando hormonas. Yo había estado tomando hormonas durante bastantes años atrás y esto había desembocado que yo tuviera ahora mismo el síndrome de ovario poliquístico. Así que sabiendo esto y teniendo esto en cuenta, yo no quería seguir tomando hormonas, así que simplemente me decanté por un tratamiento, por así decirlo, que fuera solamente cosmetológico, solamente utilizando cosméticos para intentar mitigar un poquito esto. También añadido a esto, como he comentado, tuve diversas pruebas en las que me diagnosticaron que evidentemente tenía muchas intolerancias, muchas alergias a muchos alimentos, que también provocaba que estos brotes todavía fueran mucho mayores y también provocaban en mi piel, mmm, tenía más rojeces, me sentía más hinchada, etcétera, cuando tomaba estos alimentos. Además también como me provocaban muchísimos problemas gastrointestinales, también se veía así reflejado en mi piel. En mi caso personal los brotes fundamentalmente se encontraban en la zona de la frente, estaban localizados en esta zona, aunque también me salía algún granito por toda la zona de las mejillas y en la barbilla, pero lo que más era destacar era la zona de la barbilla. Estaréis viendo por aquí algunas fotos en las que veis cómo tengo, parece incluso hasta picaduras, cicatrices, etc. Realmente se me hacían una cantidad de acné, unos granitos, unas imperfecciones, luego se me quedaban unas marcas muy muy grandes, se me quedaba una cicatriz, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo mitigar un poquito esto y que volver, a, que volver a notar mi piel realmente más homogénea. Sentía muchísimo que aunque ese granito desapareciera, luego sentía esta rojez, esta imperfección durante mucho tiempo hasta que mi piel podía volver a estar como en la normalidad, con un tono mucho más homogéneo con respecto a toda mi frente. El primer error que cometí fue abusar muchísimo de productos de limpieza limpieza y de exfoliantes. Y es que como ya sabemos, cuando utilizamos muchísimos limpiadores, exfoliamos mucho nuestra piel, también estamos justamente eliminando esta capa hidrolipídica de nuestra piel, este pequeño sebo, lípidos que tenemos en nuestra piel, que también es una protección frente a los agentes externos. Cuando eliminamos tanto este sebo de nuestra piel, nuestro propio organismo sintetiza más, así que cuando tenemos este brote, al eliminar tanto todos estos lípidos de nuestra piel y nuestro cuerpo sintetizar debido a la pérdida que estamos ocasionando nosotros mismos, 
todavía empeoramos mucho más el brote. Es importante tener una buena limpieza, pero no abusar de ella. Yo recuerdo que al ver estos granitos sentía que tenía la necesidad de limpiar en profundidad mi piel porque sabía que estos granitos al final eran pues evidentemente una infección, etc. Y tenía la necesidad de estar limpiando, exfoliando, etc. Y este es un error. Tenemos que seguir con nuestra rutina normal de limpieza, exfoliación únicamente una o dos veces por semana según sea necesario para nuestra piel, pero no debemos de abusar de ello porque todavía empeoramos más el brote. A medida que fui avanzando, conviviendo con el síndrome de ovario poliquístico, poco a poco fui aprendiendo más, fui adquiriendo más conocimiento y fui buscando muchísimo el tema de la cosmética coreana. Y es que realmente cuando yo veía estas caras tan perfectas, realmente llevan maquillaje, etc., pero veía una cara muy homogénea cuando veía todos los cosméticos coreanos, cuando veía estos anuncios, realmente yo pensaba que quería tener una piel así, quería tener una piel lo más homogénea posible, eliminar todas las imperfecciones, no solamente que me desaparecieran los granitos, ya sabía que los granitos, aunque no tuviera síndrome de ovario poliquístico, siempre algún granito puede desaparecer, puede aparecer, pero realmente lo que yo quería era justamente mitigar, homogeneizar, que se me viera una piel lo más homogénea posible. Y es así como empecé a descubrir un poquito toda la cosmética coreana, fui probando muchísimos productos, pero realmente me decanté por productos que contuvieran té verde. Y es que realmente estos fueron los primeros que me introdujeron y me empezaron a hacer un poquito esta diferencia con respecto a mi piel. Y tengo por aquí que he traído todos los cosméticos que he ido utilizando, todavía tengo más y que sigo utilizando en la actualidad, que muchos de ellos son de té verde, es, eh, utilizo muchísimo la línea de Innisfree, es una línea que me gusta muchísimo, no me están pagando para patrocinarla ni muchísimo menos, es la línea que a mí realmente me ha funcionado y utilizado tanto su jabón, he utilizado también su tónico, eh, utilizo también, tengo por aquí el serum, este serum también lo analicé en el canal, que os dejo el vídeo en el que lo analizo por aquí, este serum también me ha funcionado muy bien, me hidrata muchísimo, pero mantenía un poquito a raya estos pequeños brotes, etc. Tengo también por aquí muchos más productos con té verde, que no son de la marca de Innisfree, tengo aquí de Son By Me y también de Purito, son dos marcas también que me gustan muchísimo, estos son serums también que utilizo, en fin... Realmente el tema del té verde fue el primer activo natural que empecé a incorporar un poquito en mi rutina y empecé a notar esta diferencia. Es cierto y sí que tengo que decir que cuando los brotes eran más grandes, cuando me cogía un brote mucho más grande, estos productos se me quedaban algo cortos. Realmente para el día a día, para mantener que no fuera más, sí que me venía bien, pero realmente para unos brotes mucho más acusados que tenía muchísimas ocasiones, se me quedaba algo corto. Y fue en este momento cuando empecé a incorporar nuevos activos también a mi rutina. Yo sé que existen muchísimos activos que nos ayudan un poquito a controlar todos estos brotes, que también nos ayudan con el tema de las manchas, pero voy a hablar únicamente de los que me han funcionado bien a mí y de los que sigo utilizando actualmente en mis rutinas. Cada persona es un mundo, cada piel es un mundo, las necesidades son totalmente diferentes y los productos que me pueden venir bien a, a mí pueden oíros bien a vosotros y puede ajustarse a uno u otro mejor a vuestras necesidades. Aquí solamente quiero contar los que realmente me están funcionando bien a mí y me van bien a mí también con respecto a mi tipo de piel y actualmente ya teniendo más de 30 años los que tengo en mi rutina. Realmente mi cambio fundamental fue además de seguir teniendo estos cosméticos con té verde, tanto mis cremas, mis serums, etc., incorporé también vitamina C, niacinamida y también incorporé los alfa y los beta hidroxiácidos. Realmente mi piel no es una piel sensible, yo puedo utilizar alfa y beta hidroxiácidos sin ningún tipo de problema ni irritación, también puedo utilizar vitamina C sin tampoco tener ningún tipo de irritación, pero también para todas aquellas personas que tengáis las pieles más sensibles, etc. He empezado utilizando estos productos en una menor concentración, que tengan estos activos en una menor concentración para ir probando bien cómo vuestra piel se adapta justamente a estos activos, ya que pueden ser algo irritativos. Yo incorporé un poquito activos que tuvieran también vitamina C para ayudar un poquito también a iluminar el tono de piel, para ayudar un poquito a homogeneizar y también empecé a incorporar muchos productos que también tengo por aquí de, de Ordinary, también de, de Beauty Drops. Tengo muchos productos que combinan también niacinamida con algún ácido. Realmente para mí es una muy buena combinación porque yo he sentido mucho 
que todas estas pequeñas manchitas, estas pequeñas marquitas se han mitigado muchísimo, prácticamente han desaparecido y yo siento que mi piel está mucho más homogénea. Realmente cuando veo estas fotos anteriores en las que veo cómo tengo estas marcas, estos granitos, etc., ahora no tengo estos brotes tan acusados. Es cierto que no utilizo estos productos a diario. Lo que utilizo a diario siempre son los productos con té verde también porque mi piel es mixta y me ayuda también a controlar estos brotes. Solamente utilizo productos que tengan alfa, beta, hidroxiácidos ocasionalmente cuando veo que mi piel lo necesita y sí que incorporo, intento incorporar la niacinamida o la vitamina C cuando también empiezo a sentir que mi piel realmente lo necesita. Esto cada una podéis adaptaros a vuestras necesidades de vuestra piel y ver un poquito según qué necesidades tenéis, ir adaptando los productos. También difiere muchísimo de la época en la que estemos. Si estoy en verano, invierno, etc. Noto que mi piel, por ejemplo, en invierno requiere una mayor hidratación, utilizo cremas con té verde y no utilizo tanto cremas que contengan alfa o beta hidroxiácidos, ya que siento que mi piel requiere una mayor hidratación. Añadido a esto y también, como comenté en un vídeo en el que hablaba de toda esta rutina que seguir cuando tenemos piel acnéica y piel sensible, que os lo dejo por aquí, también utilizo productos también que me ayudan un poquito a controlar todo el tema de las posibles rojeces, de los granitos, etcétera, que llevan centella asiática, etcétera, como este, por ejemplo, de Benton, que me gusta muchísimo, que lo analicé también en este vídeo que os dejo por aquí. Y realmente al final es un poco una combinación de los productos que mejor se adapten a vuestras necesidades. En mi caso en particular, realmente el utilizar productos con té verde, pero que me hidrataran mucho y también tener estos ácidos, también tener esta niacinamida y esta vitamina C, esta combinación ha sido realmente la que me ha funcionado a mí y la que realmente ha conseguido que mi piel se vea totalmente diferente a como se veía hace únicamente unos pocos años. Con esto sí que quiero recordar que esta ha sido la rutina que me ha ido bien a mí personalmente, cada persona tiene una piel totalmente diferente, unas necesidades distintas y tenéis que ir probando poquito a poco cuál se adaptaría mejor a vuestras necesidades. Este es mi caso particular, pero deberíais de probar un poquito si os lanzáis a probar los ácidos, qué tipo de piel tenéis, intentad probar productos que tengan alfa o beta hidroxiácidos o incluso la combinación de ambos en una proporción un poquito más bajita para ir viendo cómo responde vuestra piel. Ya sabemos que muchos de estos elementos pueden ser irritativos, pero poco a poco iréis viendo cuál se adapta mejor a vuestras necesidades. También quería decir que en mi caso personal ha sido un tratamiento muy progresivo. Es verdad que yo no tenía un acné hormonal muy muy acusado, simplemente tenía esta zona de la frente y sí que es verdad que yo he ido muy poquito a poco. Es cierto que para una persona que tenga un acné mucho más fuerte, en, tenga unos brotes mucho más potentes, mucho más agresivos en toda su piel, ya sabemos que existen alternativas que son justamente las que se elaboran en clínicas dermatológicas especializadas de estética que tienen estos tratamientos de láser, etcétera, con unos activos mucho más potentes, pero estos son los casos que son algo más agresivos, que son mucho más avanzados. Intentemos empezar siempre por escalones un poquito más bajitos, intentemos empezar simplemente con estos pequeños cambios en nuestros cosméticos, en nuestros activos, también con estos cambios de alimentación, nuestras rutinas, también muy importante hacer bien nuestra rutina diaria, utilizar los productos que se adapten bien a nuestras necesidades, a nuestro día a día. Ya sabemos, beber mucha agua, no consumir muchos productos que tengan muchas grasas, etc. Intentar un poquito hacer estos cambios también en nuestra dieta, incorporar grasas saludables en vez de intentar utilizar tantas grasas, como ya sabemos, productos ultraprocesados, etc. Esto también se ve reflejado en nuestra piel. Evidentemente, cuando yo hice mis pruebas y vi las intolerancias que tenía y al eliminar estos productos de mi dieta, yo sí que sentí una mejora en mi piel pero gracias al haber incorporado esta combinación tanto de niacinamida, vitamina C, estos ácidos evidentemente en rutinas separadas ya sabemos que muchos de ellos no se pueden combinar la vitamina C no se puede combinar con los ácidos, etcétera, puede provocar irritación y algunas combinaciones pueden contrarrestar los efectos de alguno de estos activos es importante que cuando ya encontramos nuestra rutina veremos cómo poco a poco nuestra piel mejora también es importante que tengamos mucha paciencia esto no es simplemente empezar a utilizar y notar en unos pocos días un cambio veremos 
poco a poco este cambio, yo realmente he notado muchísimo la diferencia ahora después de estos años, estas últimas fotos que os he enseñado, algunas de las que habéis visto eran del 2019, estamos ahora mismo a finales de 2021 y yo sí que siento que mi piel ahora mismo ya no tiene nada de marquitas prácticamente de todos estos brotes que tuve, no tengo realmente ninguna cicatriz y es verdad que todas las manchitas que tenía, no solamente provocadas por estos brotes, yo tenía muchas pequitas, etc., he sentido que se han disimulado muchísimo, que han disminuido muchísimo ese tono y se ha homogenizado mucho más mi piel. Espero como siempre que este vídeo os haya sido de mucha ayuda, os haya parecido interesante también conocer un poquito mi experiencia y que os pueda también ayudar a ver que realmente cuando no tenemos unos brotes muy agresivos, etcétera, y cuando sabemos realmente la causa, podemos intentar, cuando encontramos realmente los cosméticos que se adaptan bien a nuestras necesidades, intentar justamente conseguir la piel y los objetivos que realmente nosotros buscamos. Si os gustaría que hablara más en profundidad de rutinas cosméticas, no solamente ya para el síndrome de ovario poliquístico, sino para otro tipo de pieles, según nuestro tipo de piel, qué rutinas utilizar, qué productos utilizar. Si os gustaría saber más en profundidad, exactamente qué productos utilizo en mis rutinas, también dejadmelo todo en los comentarios para que intente hacer próximos vídeos y también si os gustaría que hablara de la rutina facial que se utiliza en la cosmética coreana, de todos los pasos de esta rutina y cuáles de ellos podemos utilizar y cuáles de ellos no es necesario utilizarlos todos los días, simplemente sería un uso ocasional y si hay algún paso que podemos relativamente eliminarlo de nuestra rutina y aún así conseguir buenos resultados, dejadmelo también en los comentarios y como siempre ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales, inquietudes, podéis inscribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!